হ্যালো বন্ধুরা ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ বাংলা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই তো বন্ধুরা যেমনটা আপনারা জানেন যে যে কোনো নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ সাবমেরিনই হলো সেই হাতিয়ার যা যে কোনো দেশকে সেকেন্ড স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটি প্রদান করে অর্থাৎ শত্রুর দ্বারা যদি কোনো দেশের সমস্ত পারমাণু হাতিয়ারের কেন্দ্র বা মুখ্য মিলিটারি বেসগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাহলেও সেই দেশের কাছে দ্বিতীয়বার শত্রুপক্ষের ওপরে হামলা করে তার কোমর ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে কিন্তু বন্ধুরা এবারে ভারত এমন এক সাবমেরিনকে তৈরি করতে চলেছে যাকে কোনো সাধারণ নেভি অফিসারদের দ্বারা নয় বরং ভারতের সবচেয়ে ঘাতক নেভাল ফোর্সেস অর্থাৎ মার্কোস কমান্ডোদের দ্বারা ব্যবহার করা হবে যা ভারতের এই স্পেশাল মার্কোস কমান্ডোদের শত্রু এলাকায় ঢুকে স্পেশাল অ্যাসেটগুলিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা প্রদান করবে তাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা ভারতীয় নৌবাহিনীর মিনি সাবমেরিনগুলি সম্পর্কে বিস্তারে কথা বলবো তার সাথে এটা জানার চেষ্টা করব যে ভারতের এই মিনি সাবমেরিনগুলি কীভাবে ভারতের সবচেয়ে ঘাতক নেভাল ফোর্সেস মার্কোস কমান্ডোদের শত্রু এলাকায় ঢুকে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে জানতে হলে আমাদের আজকের এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তবে ভিডিও শুরু করার পূর্বে বলবো যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের অল অপশানটিকে ক্লিক করে রকম ডিফেন্স রিলেটেড ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা ভারতের দ্বারা বেশ কয়েক বছর ধরে এই মিডগেট সাবমেরিনগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছিল আর মিডগেট কথার অর্থ হলো ছোট অর্থাৎ নৌবাহিনীর জন্য যে নতুন সাবমেরিনগুলিকে কেনার হবে সেগুলি বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সাবমেরিনগুলির একটা হতে চলেছে যদি বর্তমান সময়ের কথা বলি তাহলে ভারতীয় নৌবাহিনীতে সবচেয়ে ছোট আকারের যে সাবমেরিন অর্থাৎ শিশুমার ক্লাস সাবমেরিন রয়েছে তার ডিসপ্লেসমেন্ট প্রায় ষোলোশো ষাট টন যেখানে বর্তমানে নৌবাহিনীর জন্য যে সাবমেরিনগুলিকে কেনা হবে তা এর থেকে প্রায় দশ গুণ ছোট হবে অর্থাৎ ভারতীয় সেনার প্রয়োজন অনুসারে এই সাবমেরিনগুলিকে মাত্র দেড়শো টনের বানানো হবে যা আকারের দিক থেকে খুবই ছোট হবে এবারে আপনাদের মনে হতে পারে যে এত ছোট সাইজের সাবমেরিন ভারতীয় নৌবাহিনীর কী কাজে লাগবে তো বন্ধুরা যেমনটা আমি ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম যে এগুলিকে ভারতীয় নৌবাহিনীর ঘাতক স্পেশাল ফোর্সেস অর্থাৎ মার্কোস কমান্ডোদের দ্বারা ব্যবহার করা হবে কিন্তু কিভাবে তো দেখুন এগুলিকে প্রধানত দু ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যাবে প্রথমত শত্রুর সবচেয়ে গোপনীয় শক্তিশালী নেভাল বেসগুলো যেখানে যুদ্ধ জাহাজ বা হেলিকপ্টার পৌঁছানো সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে মার্কোস কমান্ডোদের এই সাবমেরিনের সাহায্যে খুব সহজেই শত্রুর ঘাটের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে সেখানে তারা জলের নিচেই সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে তাদের অপারেশনকে পূরণ করে আবারও এখানে ফিরে আসতে পারবে বিশেষ করে চীনের বিরুদ্ধে এটি একটি গেম চেঞ্জারের কাজ করবে আর দ্বিতীয়ত কাউন্টার টেরোরিজমের মতো অপারেশনেও এগুলিকে ব্যবহার করা যাবে কারণ দেখুন যেমনটা আমরা জানি যে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে বড় আতঙ্কবাদীদের ফ্যাক্টরি চালায় ফলে যদি ভারতের সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে যাতায়াত করা কোনো সিভিলিয়ান জাহাজকে আতঙ্কবাদীদের দ্বারা কব্জা করে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে বোট বা হেলিকপ্টারের সাহায্যে তার কাছাকাছি কমান্ডোরা পৌঁছলে তারা জাহাজটিকে উড়িয়ে দিতে পারে সেক্ষেত্রে এই মিডগেট সাবমেরিনগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আর বন্ধুরা এটা প্রথমবার নয় যখন কোনো দেশ তাদের কমান্ডোদের জন্য এত ছোট সাবমেরিনকে তৈরি করছে বরং এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও জাপানের মতো দেশের দ্বারা এই ধরনের সাবমেরিনের ব্যবহার করা হয়েছিল কিছু টপ অফিসিয়াল মিডিয়া রিপোর্টস অনুযায়ী সেই সময়ে যখন জাপানি ফাইটার জেটের দ্বারা আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী মিলিটারি বেস পাল হারবারে হামলা করা হয়েছিল তখনও সাপোর্টার হিসেবে এই ধরনের সাবমেরিনগুলিকে পাঠানো হয়েছিল এমনকি ভারতের শত্রু দেশ পাকিস্তানের দ্বারাও এই মিডগেট সাবমেরিনগুলিকে অপারেট করা হয় সাল উনিশশো নব্বই নাগাদ পাকিস্তানের দ্বারা প্রথমবার ইটালির সাথে এক ডিলকে সাইন করা হয় যার দরুন পাক সেনার জন্য এই ধরনের তিনটি সাবমেরিনকে কেনা হয়েছিল যাতে এগুলিকে পাকিস্তানের এসএসজি কমান্ডোদের স্পেশাল অপারেশনে ব্যবহার করা যায় কিন্তু বর্তমানে এই সাবমেরিনগুলি অনেক বেশি পুরনো হয়ে গেছে এবং এগুলিকে রিটায়ার করে দেওয়া হবে তবে দু হাজার সালের কিছু মিডিয়া রিপোর্টস অনুযায়ী আবারও পাকিস্তানের দ্বারা এই ধরনের সাবমেরিনকে কেনার কথা চলছিল আর গত বছর ডিসেম্বর মাস নাগাদ এক স্যাটেলাইট ইমেজ সামনে আসে যেখান থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে অলরেডি পাকিস্তানি নেভিতে এই সাবমেরিনগুলিকে সামিল করা হয়ে গেছে এবারে ভারতীয় সেনার মিডগেট সাবমেরিনের কথা বললে কিছু টপ অফিসিয়াল সোর্সের মতে ভারতের জন্য এই ধরনের দুটি সাবমেরিনকে তৈরি করার জন্য হিন্দুস্তান শিপিয়ার্ডকে এক কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল যার মূল্য প্রায় দু কোটি টাকার মতো অর্থাৎ এক একটি সাবমেরিনের দাম প্রায় হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি আর আপনাদের জানিয়ে রাখি যে কিছু মিডিয়া সোর্সের মতে আগামী দিনে এই সাবমেরিনগুলির ডেলিভারি শুরু হয়ে গেলে নৌবাহিনীর দ্বারা হিন্দুস্তান শিপিয়ার্ডকে আরও বেশি পরিমাণে এই ধরনের সাবমেরিনের অর্ডার দেওয়া হতে পারে তবে হ্যাঁ এই মিডগেট সাবমেরিনগুলিকে অন্যান্য সাধারণ সাবমেরিনের সাথে তুলনা করলে এগুলির অপারেশন ক্যাপাবিলিটি খুবই সীমিত কিন্তু যদি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বা কোনো কাউন্টার টেরোরিজমের মতো অপারেশনের কথা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে এই